Друзья, здравствуйте! Сегодня последний день зимы, необычный день, 29 февраля. И в этом видео я хочу вам показать новые детки, появившиеся у моих сантиверий в течение трех зимних месяцев. Новых деток всего шесть. Так мало деток потому, что я в октябре, ноябре и декабре прошлого года активно обновляла свою коллекцию, отделяя своих выращенных деток и оставляя их себе, а старые материнские растения я отдавала. И вот эти отделенные, пересаженные в зиму детки пока проходят акклиматизацию. Итак, начнем. Сансеверия Golden Flame. Слева находится материнское растение. Я его покупала в июне прошлого года. И вскоре это материнское растение дало три детки. Из трех деток вот эта, уже отделенная, очень быстро пошла в рост. А другие две остались маленькими и перестали расти. Я отделила выросшую Одну детку, посадила ее в отдельный горшочек. И через несколько месяцев после того, как я отделила зимой, из двух оставшихся деток, вот одна оставшаяся, совсем маленькая, совсем крошечная, и вторая. Вторая тоже была такая же крошечная, и она пошла в рост. То есть конкуренты убрали. Деткам двум оставшимся стали доставаться больше питательных веществ, и одна из них пошла в рост. Сансеверия Golden Flame, среднерослая. Сансеверия Хани Джейд Маргината. Тоже моя детка, выращенная мною. Я ее отсадила и отделила от материнского растения в мае прошлого года. Все время, а тогда у нее было три листика. Все время она росла, нарастила себе еще четыре листика, у нее стало теперь семь листиков. И в январе 17 числа у нее появилась детка. Детка выбрала неудачное место для роста прямо под этим листом. Лист почти горизонтальный. У этого растения всего только семь листьев, и мне очень жалко жертву вот, вот этим листиком обрезать его, чтобы освободить детке место для роста. Я листик не трогаю, и вот что у нас происходит. Детка уже соприкоснулась с этим листиком, и сейчас, наверное, начнет толкать маму в бок. Пока мама растет прямо, ну, наверное, она наклонится. Хани Джейд Маргината. Хани Джейд. Эту сантиверию вы знаете, она была героем моего видео предыдущего, где я спрашивала вашего совета, что делать с почти горизонтальным листом. Он мешает расти детки. Большинство советов было не трогать лист, и я вас послушалась, лист не трогаю. Прошло время, что мы видим теперь. Детки подросли и уже касаются мамы. Эта детка из трубочки превращается красавицу начинает расширяться и уже листик делается шире и шире здесь вроде ситуация хорошая а вот эта детка которая была под листом и о судьбе которой я волновалась она достигла мамочки и начинает немножко наискосок идти скоро они будут толкать друг друга совсем сильно эта мамочка у меня уже раньше давала двух деток, тоже одновременно за один раз. И сейчас опять две детки. Хани Джейд. И последние две сансеверии – это среднерослые Midnight Shine. Это две сестрички, лично мной выращенные детки. Всего у меня четыре горшка с этим сортом. Он мне очень нравится. Я себе оставила четыре детки. Одна Midnight Shine недавно цвела. У меня есть видео. Вы, наверное, видели, помните. И отцветшая Midnight Shine теперь отдыхает и, наверное, думает, что ей делать. Листики больше идти не должны. Наверное, скоро будет детки у нее. Ее сестрички решили давать деток. 
Здесь вот такая красивая детка, нежно-нежно-зеленого салатового цвета. Это значит, что листик активно растет, изменяется и пока не успевает темнеть. Здесь вот такая детка, довольно-таки высокая уже по сравнению с деткой во втором горшке. И во втором горшке детка у нас появилась в начале зимы, но появилась, чуть-чуть подросла и замерла. Я думала, гадала, почему она замерла и нашла ответ. Это сансеверия тоже будет скоро цвести. Цветонос этой сансеверии я вам покажу в другом видео. Будет специальное видео про два цветоноса. А здесь я просто показываю детку. И, скорее всего, пока она будет готовиться к цветению и цвести, эта детка будет стоять замершая. Потому что цветение очень много сил отнимает у растения. И когда цветение закончится, тогда эта детка должна пойти в рост. Вот и все. Все шесть деток, которые у меня появились за зиму. Спасибо, что были со мной. Спасибо, что посмотрели. Следующее видео будет о двух цветоносах, которые у меня одновременно сейчас растут.